தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு அன்பு வாழ்த்துக்கள் இன்றைக்கி நம்ம முருங்கைக்கீரையோட மருத்துவ குணங்களை பற்றி பார்ப்போம் நம்முடைய கிராம பகுதிகளில் ஒரு பழமொழி ஒன்று சொல்ல போகிறோம் அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா முருங்கை தின்னால் முன்னூறு வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கான அர்த்தம் என்னென்னு பார்த்தோம்னா முருங்கு இலைகளை தினமும் தொடர்ந்து சாப்பிட்டு வரும்பொழுது இந்த முன்னூறு வகையான நோய்களிலிருந்து நம்ம நம்ம பாதுகாத்து கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான ஒரு பழமொழியை தான் அந்த காலத்திலேயே மக்கள் உருவாக்கி வச்சுருந்தாங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க கண்டிப்பாக பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் உள்ள பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அது மூலமாக நம்ம போடக்கூடிய அடுத்தடுத்த வீடியோக்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மூலமாக வரும் இந்த முருங்கை மரத்தில் உள்ள முருங்கை இலைகள் பூக்கள் காய்கள் அந்த காய்களில் கிடைக்கக்கூடிய விதைகள் இது அனைத்துமே மருத்துவ குணம் நிறந்ததாக தான் இருக்குது அதில் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது முருங்கை இலையோட சிறப்புகள் அதில் உள்ள சத்துக்களை இன்றைக்கி பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த முருங்கை கீரையில் என்னென்ன சத்துக்கள் இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் முருங்கை இலையில் பாலாடையை விட இரண்டு மடங்கு புரோட்டீன் இருக்குது ஆரஞ்சு பழங்களை விட ஏழு மடங்கு விட்டமின் சி இருக்குது வாழைப்பழத்தை விட மூன்று மடங்கு பொட்டாசியமும் இருக்குது கேரட்டை விட நான்கு மடங்கு விட்டமின் ஏ இருக்குது பாலை விட நான்கு மடங்கு கால்சியம் உள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் ஏராளமான ஊட்டச்சத்துக்கள் இந்த கீரையில் இருக்குது அதனால் இந்த மருத்துவர்கள் சொல்லக்கூடிய முதல் வாதமாக என்ன இருக்குதுன்னு பார்த்தோம்னா முருங்கைக்கீரையை தினமும் அடிக்கடி சமையலில் சேர்த்துட்டு வர சொல்கிறாங்க சிலருக்கு வேலை பலுவின் காரணமாக இந்த முருங்கைக்கீரையை பறித்து அதை சமைக்கிறதுக்கான நேரம் பத்தலை அப்படிங்கிற மாதிரி சில கருத்துக்களும் நிலவிக்கிட்டு இருக்குது அந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த இதுக்கு ஒரு மாற்று வழியும் இருக்குது அது என்னென்னு பார்த்தோம்னா முருங்கை இலையை பறித்து அதை வெயிலில் அதாவது ரொம்ப வெயிலாக இருக்கக்கூடாது நிழல் நிழல் இருக்கக்கூடிய இடத்துல காய வச்சு அதை பொடி செஞ்சு கூட பவுடராக கூட நம்ம பயன்படுத்தலாம் இந்த அளவுக்கு பச்சையாகவும் சாப்பிடணும் அல்லது முடியாத பட்சத்தில் அந்த பவுடராகவாவது ஆக்கி சாப்பிடணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கான காரணம் என்னென்னா இதில் அளவுக்கு அதிகமான மருத்துவ குணங்கள் இருப்பது தான் இதோட முக்கிய காரணமாக இருக்குது இந்த முருங்கை பொடியை எந்த அளவுக்கு பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா எட்டு கிராம்லேருந்து இருபத்தி நாலு கிராம் வரைக்கும் அதாவது கண்டிப்பாக சாப்பிட்டே ஆகணும் அப்படிங்கிற நிலைமையில் ஒரு பட்டியல் வெளியிட்டுருக்காங்க இந்த முருங்கை கீரையை நம்ம எப்படி பயன்படுத்தலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம சாதாரணமாக செய்யக்கூடிய சாம்பாரில் கூட பயன்படுத்தலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் சில வகைகளையும் நம்ம பயன்படுத்த முடியும் முருங்கை கீரையை அடிக்கடி பொரியல் செஞ்சு சாப்பிட்டு வந்தோம்னாக்கா அந்த பித்த மயக்கம் மலச்சிக்கல் கண் நோய் மந்தம் இது மாதிரி பிரச்சனைகளிலேருந்து நம்ம நம்ம பாதுகாத்து கொள்ளலாம் உடல் சூடு அதிகம் உள்ளவங்களுக்கு வாரத்தில் ரெண்டு முறையாவது இந்த முருங்கை கீரையை சாப்பிட்டு வருவதற்கு அவங்களுக்கு அறிவுறுத்தணும் அது மாதிரி செய்கிறப்ப அவங்களோட சூடானது தணிக்கப்படும் இந்த முருங்கை கீரையை நெய்யில் வதக்கி சாப்பிடும்போது ரத்த சுகம் வராமல் நம்ம நம்ம தடுத்து கொள்ளலாம் அடுத்து உடல் அழகு பலம் தெம்பு இது எல்லாமே கிடைக்கக்கூடிய ஒரு அரும் மருந்தாக தான் இந்த முருங்கை இலை இருக்குது இந்த முருங்கை இலையை நம்ம தினமும் சாப்பிட்டு வரும்போது பற்களானது பலமாகவும் தோல் வியாதிகள் யாருக்காவது இருந்தால் கூட அது நீங்குவதற்காகவும் இந்த இலையானது ரொம்பவும் பயன்படுதாக இருக்குது முருங்கை இலையிலேருந்து சாறு பிழிஞ்சு சாப்பிடும்போது நம்ம உடம்பில் ரத்தத்தை அது சுத்தகரிக்கக்கூடிய வேலையை அது செய்கிறதுனால தினமும் அதை சாப்பிட்டு வரலாம் எலும்புகளையும் இது வளப்படுத்தக்கூடியதாக இருக்குது கர்ப்பப்பையில் வரப்படுத்தும் அது மட்டும் இல்லாமல் தாய்ப்பாலை அதிக அளவு சுரக்கிறதுக்காகவும் இந்த முருங்கை இலையிலேருந்து இருப்படக்கூடிய இந்த சாறு பயன்படுறது தான் இருக்குது முருங்கை இலை சாத்தோட எலுமிச்ச சாரையும் கலந்து த முகத்தில் தலையிட்டு வந்தோம்னா முகத்தில் உள்ள பருக்கள்லாம் இது மறையிறதுக்கான வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் அடுத்ததாக ஆஸ்துமா மார்பு சளி சைனஸ் இது மாதிரி பிரச்சனை உள்ளவங்களுக்கும் சுவாச கோளர் உள்ளவங்களுக்கும் முருங்கை இலையிலேருந்து ரசம் அல்லது சூப் செஞ்சு கொடுத்தோம்னாக்கா அவங்களுக்கு உடம்பானது பலமாக இருக்கும் இன்னும் சிலருக்கு பித்த மயக்கம் கண்களில் ஏற்படக்கூடிய நோய்கள் இருமல் குரல் கம்மக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை அப்புறம் தொண்டை தொடர்பான எந்த பிரச்சனை இருந்தாலும் முருங்கையோட பங்கு மிக முக்கியமாக இருக்குது சிலர் ரொம்பவே ஒல்லியாக இருப்பாங்க அதாவது மெலிந்த தேகம் உடையவங்களாக இருப்பாங்க அந்த மாதிரி உள்ளவங்களுக்கு வாரத்தில் ரெண்டு முறையாவது இந்த முருங்கை கீரையை கொடுத்துட்டு வந்தோம்னா அவங்க உடம்பானது பலப்படக்கூடியதாக இருக்கும் இந்த முருங்கை கீரையானது இரத்த விருத்திக்கும் விந்து விருத்திக்கும் சிறந்தது இது போன்ற எண்ணிலடங்காக மருத்துவ குணங்களை கொண்ட இந்த முருங்கை கீரையை தினமும் உணவில் பயன்படுத்தி நம்மளோட உடம்பையும் நம்மளோட மனதையும் ஆரோக்கியமாக இருக்க செய்வோம் இன்னும் இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தெரிந்து கொள்ள நம்மளுடைய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த பதிவுகள் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் உங்களோட நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க